আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে শুনছেন সকলকে আমাদের বিউ রেডিওর আজকের একাত্তরের ডায়রির থার্ড এপিসোডে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানের পুরোটা সময় জুড়ে আমি আল আমিন হোসেন থাকবো আপনাদের সঙ্গে এবং পর্দার পেছনে থেকে টেকনিক্যালি আমাদেরকে সাপোর্ট দিয়ে যাবেন ফায়াজ আহমেদ দর্শক আমাদের এই আজকের প্রোগ্রামের ব্যানারটি করেছেন আব্দুল হাফিজ তামিম অনুষ্ঠানের শুরুতেই সুপ্রিয় দর্শক আমি আজকে ঢাকা সদরঘাটে ঘটে যাওয়া লঞ্চ দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করছি এবং সকল মৃতের আত্মার মাতৃরাত কামনা করছি দর্শক আমি আপনাদেরকে আমাদের বিউ রেডিওর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি কেননা আপনারা আমাদের এই একাত্তরের ডায়রি সহ প্রত্যেকটি প্রোগ্রামে অভূতপূর্ব সাড়া দিয়ে যাচ্ছেন এই জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের এই উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণার জন্য আমরা নতুন নতুন কাজ করার এবং আমরা আরো ভালো করার উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা পাচ্ছি আপনাদেরকে অসংখ্য 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 ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা জেনে থাকবেন আমরা বিউ রেডিও একাত্তরের ডায়রি প্রোগ্রামটি টেলিকাস্ট করে থাকি প্রতি সোমবার এবং এই প্রোগ্রামে আমরা যেটি করে থাকি সেটি হচ্ছে আমাদের উনিশশো সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের কথা উনিশশো সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর বাঙালিদের বীর গাথাগুলো আমরা এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করে থাকি এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের কথা আমরা আলোচনা করে থাকি কিন্তু সুপ্রিয় দর্শক আমরা একটি বিষয়ে আলো চিন্তা করে দেখলাম যে যে লোকটির আসলে অবদান আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে বেশি যে লোকটির অবদানের কারণে আজকে আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় আমরা একটি স্বাধীন ভূখণ্ড পেয়েছি সে লোকটিকে আমাদের এই আলোচনার বাইরে রাখাটা অনেক বড় ধরনের অপরাধ হয়ে যাবে এই জন্যই সুপ্রিয় দর্শক আমরা একাত্তরের ডায়রি প্রোগ্রামে সিরিজ আকারে বেশ কয়েকটি এপিসোড মিলিয়ে আমরা আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি আমাদের জাতির জনক বাঙালি অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাচ্ছি এবং আমরা এই সিরিজের নাম আমরা দিয়েছি বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এবং আজকে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ সিরিজের প্রথম এপিসোড এবং অবশ্যই অবশ্যই একাত্তরের ডায়রির মূল প্রোগ্রামের তৃতীয় এপিসোড আজকে আমাদের এই আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে শিক্ষা বিস্তারে বঙ্গবন্ধু এবং আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এই জন্য যে আমাদের এই আহ একাত্তরের ডায়রি প্রোগ্রামটি আমাদের বিউ রেডিওতে বিউ রেডিওতে চালু করার যে আসলে যিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আমরা তাকে আজকে অতিথি হিসেবে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত তিনি আমাদের বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবক বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ সাদিকুল আরিফিন স্যার আমরা চলে যাচ্ছি স্যারের কাছে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিউ রেডিও কে এবং বিউ রেডিও যে এর ধরনের একটি প্রোগ্রাম নিয়েছে এটা সত্যিকার অর্থে আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে এবং আমি এর আগে একটি বিউ রেডিওর প্রোগ্রাম এসেছিলাম এবং সেদিন আমি বলেছিলাম এবং আমি বিউ রেডিওর যারা উপদেষ্টা তোমাদের শিক্ষক মন্ডলী তাদের সাথেও আলোচনা করেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম যে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুক্তিযুদ্ধে তাদের অবদান মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব তো এগুলো নিয়ে আসলে একটা পরিষ্কার ধারণা দেয়া দরকার সেই কারণে যদি বিউ রেডিও এই ধরনের কোন চালু করে তাহলে সত্যিকার অর্থে আমি খুবই আনন্দিত হব এবং আমি মনে করব যে তারা সত্যিকারের দেশের জন্য দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরির জন্য আমার দেশের তরুণ প্রজন্মকে সচেতন করার জন্য কাজ করছে সেদিক থেকে বিউ রেডিওর সকল সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানাই অভিনন্দন জানাই আমি সত্যিকার অর্থে আন্তরিক ভাবে তাদের শুভ কামনা করছি তারা আসলে একটি শুভ চিন্তার ও বই প্রকাশ ঘটিয়েছে এই সিরিজ প্রোগ্রাম করে এই প্রোগ্রামগুলোর মধ্যে দিয়ে আমাদের তরুণ প্রজন্মগুলো বিশেষভাবে সচেতন হবে বিশেষভাবে জানবে এবং তাদের আত্ম উপলব্ধি হবে এই দেশটি কিভাবে স্বাধীন হয়েছিল এই দেশ স্বাধীন করার জন্য কারা আত্মত্যাগ করেছিল কারা নির্যাতন শোষণ নির্যাতনের শিকার হয়েছিল কারা এই দেশটি আজকে আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছে এই স্বাধীন সার্ব বাংলাদেশে চলে ফেরে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দিয়েছে সেই জায়গাগুলো যখনই তরুণ প্রজন্মের মননে চেতনায় জাগ্রত হবে 
তখন কিন্তু তারা সঙ্গত কারণেই তারা আত্মত্যাগী হবে তারা আত্মত্যাগ করার মধ্য দিয়ে অনেক নানা রকম অবদান রাখবে এবং অবদান দেশের জন্য রাখবে তখন এই দেশটি সত্যিকার অর্থে উন্নত দেশ হবে উন্ন অগ্রগতির দেশ হবে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে ত্যাগের মনোভাব আত্মত্যাগের মনোভাব যদি তৈরি না হয় তাহলে সে কোন ভাবে কোনো অবদান রাখতে পারে না সে ভোগের মনোভাব হলে শুধু নিয়েই যাবে কিন্তু আমাদের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে যদি ত্যাগের মনোভাব তৈরি করে দেওয়া যায় সেটা এক অর্থে একেবারে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে যেটা যে দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে তৈরি হবে সেই তরুণ প্রজন্ম সেজন্য বিউ রেডিও এই যে ইতিহাস মুক্তিযুদ্ধ এই এই বিষয়গুলো নিয়ে যে আজকে সিরিজ চালু করেছে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি তারা যথার্থ একটি কাজ করছে এবং এর একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবও আজকে আগামী প্রজন্মের জন্য পড়বে বলে আমি মনে করি যা হোক আজকের আলোচনার বিষয়টি আছে যেটা সেটা ইতিমধ্যেই আমাদের সাথে যারা সংযুক্ত হয়েছে বা যারা আগামী দিন শুনবে তারা জেনেছে যে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা নিয়ে ভাবনা বা শিক্ষা বিস্তারে বঙ্গবন্ধু এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের আলোচনা হবে এটা আমি আমাকে যখন বলা হলো আমি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে এটাকে নিয়েছি আমি জানি বিউ রেডিও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক একটি উদ্যোগ কিন্তু এই ছোট উদ্যোগটি একটা মহৎ উদ্যোগ এই উদ্যোগটি আমাদের বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবারকে সকলকে সংযুক্ত করে শুধু বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবার না বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবার সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পৃক্ত অন্য যারা তারাও এর সাথে সম্পৃক্ত হয় তো সেই কারণে এই বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় রেডিও তার একটা সত্যিকার অর্থে অত্যন্ত মানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে আমি সেই কারণে অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে আজকে এসছি আমাকে যখন ওরা বলেছে আমি আলোচনায় থাকতে চাই এবং আমি সত্যিকার অর্থে বলি আমি আজকে সাড়ে আটটা থেকে আরেকটি ইয়েতে আলোচনায় ছিলাম করোনাকালীন সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং কর্মসংস্থান সৃজন এবং বাজেট এগুলো নিয়ে সেই আলোচনাটি শেষ না করে যেহেতু দশটাই টাইম সময় দেওয়া ছিল সেখান থেকে আমি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে তাদেরকে দেখার জন্য বলে আমি বিদায় নিয়ে টাইমলি এখানে সংযুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেছি তো আজকে যারা সংযুক্ত হয়ে শুনছে যারা আগামীতে শুনবে এবং বিউ রেডিওর সকলে সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি আলোচনাটা শুরু করছি কালীন সময় আমাদের এই করোনা কালীন সময়ে নতুন নতুন প্রোগ্রাম চালু করছে এবং আমরা কিন্তু চব্বিশ ঘন্টায় অনে আরে থাকছি আপনি যদি প্রিয় দর্শক আমাদেরকে সরাসরি আমাদের ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে শুনতে চান তাহলে আপনাকে যেটি করতে হবে আপনাকে একটি যে কোনো একটি ওয়েব ব্রাউজারে গিয়ে সার্চ বারে লিখতে সার্চ বারে টাইপ করতে হবে ট্রিপল ডাব্লিউ ডট বিউ রেডিও ডট ও আর জি সেখান থেকে আপনাকে আমাদের লিসেন লাইভে গিয়ে একটি আমাদের একটি মেনু বার আছে সেখানে ক্লিক করলে আপনি আমাদেরকে শুনতে পাবেন এছাড়া প্রিয় দর্শক আপনি আমাদেরকে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপসের মাধ্যমে শুনতে পারেন তার জন্য আপনাকে যেটি করতে হবে আপনাকে প্লে স্টোরে সার্চ বারে গিয়ে লিখতে হবে অ্যাপ ডট বিউ রেডিও ডট ও আর জি উইচ ইস এ পি পি ডট বিউ আর এ ডি আই ও ডট ও আর জি এছাড়া আপনি যদি আপনি যদি আইফোন ইউজার হয়ে থাকেন তাহলে আপনার জন্য রয়েছে আমাদের আইফোন অ্যাপ আমাদের আইফোন অ্যাপটি পেটে হলে আপনাকে একটি লিঙ্কে ভিজিট করতে হবে আমাদের সেই লিঙ্কটি হচ্ছে আইও এস ডট বিউ রেডিও ডট ও আর জি উইচ ইস আইও এস ডট বিউ আর এ ডি আই ও ডট ও আর জি প্রিয় দর্শক এছাড়া আপনি আমাদের সাথে ফেসবুক পেজের মাধ্যমে কানেক্টেড থাকতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজের লিঙ্কটি হচ্ছে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বিউ রেডিও ডট ও আর জি উইচ ইস ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বিউ আর এ ডি আই ও ডট ও আর জি প্রিয় দর্শক আপনারা যদি আমাদের কোনো অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আসতে চান কিংবা আপনাদের কোনো মূল্যবান মতামত আমাদেরকে জানাতে চান তাহলে আপনি ইচ্ছা করলে আমাদেরকে মেইল করতে পারেন আমাদের মেইল অ্যাড্রেসটি হচ্ছে ইনফো ডট বিউ রেডিও অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম উইচ ইস আই এন এফ ও ডট বিউ আর এ ডি আই ও অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম এছাড়া এই লাইভ সেশনটির জন্য বিভিন্ন কমেন্ট করার জন্য বিভিন্ন পরামর্শ বা প্রশ্ন করার জন্য আমাদের কমেন্ট বক্স আপনার জন্য খোলা রয়েছে এবং আরেকটা কথা জানাতে চাই প্রিয় দর্শক আপনি নিজে জানছেন এই বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনা সম্পর্কে এবং আরেকজনকে জানবার সুযোগ করে দেবার জন্য আপনি অবশ্যই অবশ্যই আপনার নিজের টাইম লাইনে এই ফেসবুক লাইভ সেশনটি শেয়ার করে দিন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের স্যারের কাছে স্যার যদি অনুমতি দেন তাহলে আজকে আলোচনা শুরু করতে পারি 
ছাত্রী দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে তিনি যখন নিজে ছাত্র তখন থেকে তিনি আন্দোলন সংগ্রাম করে গেছেন অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করে গেছেন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম শ্রেণীর কর্মচারীদের অধিকার আন্দোলনের সাথে সহমর্মিতা প্রকাশ করেছিলেন সহমত প্রকাশ করেছিলেন এবং তাদের অধিকার আন্দোলনে তিনি সংগ্রাম করেছিলেন যার জন্য তাকে কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল এবং তার সাথে আরো কিছু শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছিল তখন তাকে বলা হয়েছিল সে যদি মুসলেখা দেয় তাহলে তাকে তার বহিষ্কার আদেশ তুলে দেওয়া হবে কিন্তু অনেকেই মুসলেখা দিয়েছিল কিন্তু তিনি বলছিলেন না আমি মুসলেখা দেব না আমি আমরা বঙ্গবন্ধুকে আর পাইনি বঙ্গবন্ধু আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন আর তার লেখাপড়াটি শেষ করতে পারেননি তৎকালীন সৈর শাসকের কারণে বহিষ্কৃত হওয়ার জন্য যা হোক এই জিনিসটা বলছে এই জন্য যে তার বিষয়টি ছিল সে প্রতিটি ন্যায় সঙ্গত অধিকার আদায়ের সংগ্রামের সাথে তুমি থাকতেন সেটা ছাত্র জীবন থেকেই থাকতেন এবং তার চিন্তা ভাবনায় সবসময় ছিল যে মানুষের অধিকারকে কিভাবে নিশ্চিত করা যায় সেই জায়গাটা থেকে তিনি প্রথম যখন সে উনিশশো সালে যখন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ গঠন করা হলো সেই ছাত্রলীগ গঠনে তার হাত দিয়ে হয়েছে ছাত্রলীগ গঠন হয়েছিল এই ছাত্র সংগঠন যে শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রদের অধিকার আদায় শিক্ষা সামগ্রী ন্যায্য মূল্যে পাওয়ার জন্য অধিকার ছাত্র সংগঠন তৈরি করা সেই ছাত্র কিন্তু এই করেছে যে প্রশ্নটি তুমি করলা যে বাষট্টির শিক্ষা কমিশনে বাষট্টির আয়ু সরকারের সময় শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করার জন্য একটা কমিটি গঠন করা হয়েছিল তৎকালীন শিক্ষা সচিবকে দিয়ে যে শিক্ষা সচিবের নাম শরীফ সাহেব সেটা জন্য শরীফ কমিশন শিক্ষা বলা হতো সেটা ছিল শরীর শাসকদের নীতি বাস্তবায়ন করার শিক্ষা নীতি সেই শিক্ষা নীতির বিরুদ্ধে কিন্তু সকলে সকল ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার অবস্থা হয়েছিল এবং এক পর্যায়ে এই শিক্ষানীতির আন্দোলন যখন চলছিল তখন ছাত্রদের মধ্যে গুলি করা হয়েছিল বেশ তিন চারজন মারা গিয়েছিল এবং যার প্রেক্ষিতে এই পরবর্তীতে এই শিক্ষার দিবস হিসেবেও কোনো কোনো সংগঠন পালন করেছিল আর যেটা বঙ্গবন্ধুর যেটা ভাবনা ছিল সেটি শুরু থেকেই শিক্ষা শুধু নয় শিক্ষা অর্থনীতি সামাজিক বিষয় প্রশাসনিক বিষয় মোট কথা বাঙালির অধিকার সমন্বিত করার প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য তিনি ভাবতেন এবং সেই ভাবতেন বলে সেখানে শিক্ষাকে তিনি সর্বোচ্চ গুরুত্ব বা অগ্রাধিকারও দিয়েছেন এবং সেই জন্য তিনি বিভিন্ন সময়ে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে বিভিন্ন রকমের যে আন্দোলন সংগ্রাম যখন করেছেন তখন কিন্তু শিক্ষাটাকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে এসেছেন বঙ্গবন্ধুর যে ব্রেন চাইল্ড ছয় দফা সেই ছয় দফায় ছয়টি দফা ছিল সেখানেও কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বাংলাদেশের এই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের অধিকার নিশ্চিত করার একটা স্বায়ত্তশাসিত শাসন নিশ্চিত করার বিভিন্ন দফা ছিল প্রতিটি দফাতে অর্থনৈতিক দফা প্রশাসনিক দফা ইত্যাদি ইত্যাদি আমি অত আলোচনা ওই জায়গাতে যাচ্ছি না আমি শিক্ষা ক্ষেত্রে ফিরে এসে যেটা বলতে চাই আমি সেটা হলো আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রের প্রতিনিয়তই সংগ্রাম করতে হয়েছে একটা বাস্তবমুখী বিজ্ঞানসম্মত এবং সকলের সমান সুযোগ সৃষ্টি শিক্ষা অবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য ওই বাষট্টির শরীফ কমিশনের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রামে ধাপে ধাপে হতে হতে এসে যখন এই দেশটি একাত্তর সালে স্বাধীন হলো জাতির পিতার নেতৃত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তো একদিনে হননি উনি কিন্তু অনেক ধাপে 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 এই জন গোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করেছেন 
এবং আমরা এই প্রেক্ষাপটটা একটু বলা দরকার এই জন্য যে একাত্তর সালে হঠাৎ করে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়নি এর জন্য দীর্ঘ মেয়াদি পদক্ষেপ ছিল জাতির পিতার ধাপে 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 জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করেছেন প্রতিটি ক্ষেত্রে তার সুচিন্তিত নির্দেশনা থাকত ওই যে আটচল্লিশ সালে ছাত্রলীগ গঠন হলো তার পরবর্তী থেকে ধাপে 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 এসে একটা বড় টার্নিং পয়েন্ট হয়েছিল উনিশশো সালে ছয় দফা দেয়া এটা যা তাদের পিতার ব্রেন চাইল্ড বলে আমি আমি ব্যক্তিগত ভাবে বলি তার চিন্তা পোষিত তার বুদ্ধি পোষিত এই ছয় দফা যে ছয় দফাটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের স্বাধিকার নিশ্চিত করার জন্য এবং এই ছয় দফার ক্ষেত্রে তৎকালীন শাসক গোষ্ঠী কিন্তু অত ভীত সন্তস্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে জন্য যাদের পিতাকে ষড়যন্ত্র মামলা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করেছিলেন এবং দীর্ঘ বিচার করছিলেন তারকে এবং সেই ষড়যন্ত্র মামলার থেকে এই দেশের জনগণ গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাকে বের করে দিয়ে এসেছিল এর মধ্যে ছাত্রদের এগারো দফা ছিল আমাদের শ্রমিকদের নানা আন্দোলন ছিল কৃষকদের সংগঠিত করেছেন এবং সাংস্কৃতিক কর্মীদেরকে সংগঠিত করেছেন সাংস্কৃতিক কর্মীরা মাঠে ছিল এরকম ধাপে 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 এসে একাত্তর সালে সাতেই মার্চে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলা যায় যে প্রকারান্তরে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম কথা বলে এর আগে যেটা হয়েছিল সত্তর সালের নির্বাচনে পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের যে নির্বাচন হয়েছিল সেখানে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করেছিল এবং সংগত কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করলে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করবে কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তানের সামরিক শাসক গোষ্ঠী নানা টাল বাহানা করে তাকে ক্ষমতা দিচ্ছিল না পার্লামেন্ট পয়লা মার্চে ডেকেও সেটা বন্ধ করে দিয়ে যা কারণে ব্যাপক ভাবে মানুষের মধ্যে একেবারে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের মধ্যে একটা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল এবং তারা এই জায়গাতে ঐক্যবদ্ধ ছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এবং যার বহিপ্রকাশ প্রধানত ঘটে সাতই মার্চের বঙ্গবন্ধুর যে শেষকোর্স ময়দান তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান বিশাল সমাবেশে বলা হয়ে থাকে প্রায় বিশ লক্ষাধিক মানুষ সেখানে উপস্থিত হয়েছিল আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বক্তব্য শোনার জন্য যে তিনি কি নির্দেশনা দেন তিনি অত্যন্ত সুচিন্তিত ভাবে দৃঢ়ভাবে যে নির্দেশনাটা দিয়েছিলেন প্রকান্তরে সেটাই আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণা তো সেই জায়গাটা থেকে আমরা যদি শুরু করি যে তার বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ভাবনা তিনি সেই সাতই মার্চে ঘোষণা দিলেন পঁচিশে মার্চে নৃশংসভাবে তৎকালীন পাকিস্তানের সেনাবাহিনী নির্যাতন চালালো হত্যাযজ্ঞ চালালো পঁচিশে মার্চ ছাব্বিশে মার্চের প্রথম পরে যাদের পিতা অফিসিয়ালি স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন কিন্তু সাতই মার্চে আসলে মূলত স্বাধীনতা ঘোষণা উনি ওই বক্তব্যের মধ্যে করে দিয়েছিলেন কিন্তু ওইটা ছিল অফিসিয়ালি তার স্বাধীনতা ঘোষণাটি তার তৎকালীন বিডিআর এর ওয়ারলেস এর মাধ্যমে সারা জায়গায় পৌঁছে গেল এবং সারা দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল এবং আমরা সেগুলো জানি আমরা ওই আলোচনায় এখন যাব না আমি যেটুকু আলোচনা বলতে চাই এই যে যুদ্ধের পরে মহান আমার ষোলোই ডিসেম্বরে আমরা স্বাধীনতার হর আমরা যে ই করলাম জয়লাভ করলাম এবং এর পরবর্তীতে আমাদের বঙ্গবন্ধু বা বাহাত্তর সালে দশই মার্চ আমাদের দেশে ফিরে আসলো এবং তারপর থেকে সরকার গঠন ইত্যাদি উনি প্রতিনিয়তই ভাবতেন এদেশের শিক্ষা কে কিভাবে উন্নত করা যায় ওনার একটি কথার মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় যে কত দূরদর্শীমূলক দার্শনিক কথা ছিল সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই সোনার মানুষ কি এমনি এমনি মানুষ হতে পারে সোনার মানুষ হতে হলে তাকে শিক্ষিত হতে হয় আত্মত্যাগী হতে হয় তাকে সচেতন হতে হয় তাকে কর্মঠ হতে হয় এটা তো দার্শনিক কথা বলে মনে করি উনি দর্শন ভিত্তিক কথা বলেছেন সোনার মানুষ করে সোনা তো খাঁটি সেই খাঁটি মানুষ তৈরি করতে হলে তার এইসব উপকরণ গুলো লাগবে সততা লাগবে কর্মঠ নিষ্ঠা লাগবে সচেতনতা লাগবে জ্ঞান লাগবে শিক্ষা অভিজ্ঞতা লাগবে এগুলোর মধ্যে কিন্তু সোনার মানুষ করি সেই দার্শনিক কথা বার্তার প্রেক্ষিতে কিন্তু উনি প্রতিনিয়ত ভাবতেন যে এই সোনার মানুষ কিভাবে তৈরি করা যায় এখন সোনার মানুষ তৈরি করতে গেলে প্রথম সঙ্গত কারণে শিক্ষার দিকটাকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং তিনি যখন এই স্বাধীনতার পরপরি যখন বাহাত্তর সালে সংবিধান প্রণয়ন করলেন 
সেই সংবিধানের সতেরো অনুচ্ছেদে তিনটি অংশে সতেরো ক খ গ অনুচ্ছে শিক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং সেই গুরুত্বটা ছিল এই রকম সতেরোর কয়ে বলেছিলেন তিনি গণবখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আইন দ্বারা এটা করতে হবে এবং তিনি আইন দ্বারা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা করার জন্য ওই বাহাত্তর সালের সংবিধানের সতেরো ক অনুচ্ছেদে বলেছেন সতেরোর খ অনুচ্ছেদে উনি বলেছেন এই আইন এই সঙ্গ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং সদিচ্ছা পরিচিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নাগরিক সৃষ্টির জন্য শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করতে হবে মানে সমসাময়িক করতে হবে আধুনিককরণ করতে হবে এই এই কথা তিনি বলেছেন আমি হুবহু বলছি না আমি আমার ভাষায় আলোচনা করছি এবং সতেরোর অনুচ্ছেদের গতে তিনি বলেছেন একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আইনের দ্বারা নিরক্ষরতা দূর করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে এই যে অবস্থা সেই অবস্থা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আমরা দেখব যে আমাদের পাকিস্তানের বলে দেখা গেল যে সাক্ষরতার হার ছিল অত্যন্ত কম সতেরো পার্সেন্টের মতো হতে পারে পরবর্তীতে দেশ স্বাধীনের পরপরে সাক্ষরতার কম বেশি বাড়তে বাড়তে এখন আমাদের এই সরকারের সময়ে তিয়াত্তর ভাগ তিয়াত্তর পার্সেন্ট হয়েছে সাক্ষরতার হার তো এই যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করার কথা যে সেই বাহাত্তর সালে উনি বলে গেছেন উনি যুগ বলে গেছেন উনি উনি আইনের দ্বারা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের কথা বলে গেছেন এটা কিন্তু তার চিন্তার প্রতিফলন এইভাবে উনি প্রতিনিয়তই কিন্তু তার বক্তি বা কথা ইত্যাদির মধ্যে বলতেন উনি এই যে দেশটি উনি যে বাহাত্তর সালের নির্বাচনের আগে যেটা আমি বলছিলাম যে এই যে তৎকালীন পাকিস্তানের শাসক সত্তর সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ পাওয়ার পরেও তার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করলো না তো তখন তার আগে তখন উনি বিভিন্ন বক্তৃতা দিতেন বলতেন এবং সেখানে মানুষ তো এমনি এমনি উদ্বুদ্ধ হবে না মানুষ এমনি এমনি যুদ্ধে চাপিয়ে যেন প্রস্তুত দেবে কেউ একজন বাসিতে ফু দিল এই তোমরা সকলে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ো অত সহজে মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়বে তার মুক্তিযুদ্ধ ছিল আপামর মানুষের যেখানে সাধারণ মানুষ যুদ্ধ করেছে তো দেশে দেশের বাঙালি পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে সকলে মিলে তো সেটা একটা উদ্বুদ্ধ না করলে এমনি এমনি কিন্তু সেটা কখনোই সম্ভব ছিল না সেই জন্য তিনি যখন বক্তৃতা দিতেন সেই বক্তৃতার ক্ষেত্রেও দেখা গেছে বিভিন্ন স্বপ্ন দেখাতেন যে একটা সুন্দর শিক্ষা যাতে তিনি শিক্ষা ভাবনার কথা তিনি তুলে দেবেন এবং তিনি সবসময় বলতেন যে শিক্ষা ব্যবস্থার বিনিয়োগ যে পুঁজি বিনিয়োগ হবে সেটা হবে সর্বোচ্চ উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ এটা কিন্তু খুব মানে বিবেচনার বিষয় শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করাটা পুঁজি বিনিয়োগ করাটা সর্বোৎকৃষ্ট বিনিয়োগ এই জায়গাটি উনি সবসময় চিন্তা করতেন ভাবতেন এবং উনি এটা বলতেন এই কারণে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনায় এই জায়গাগুলো কিন্তু অত্যন্ত মানে বিবেচ্য বিষয় এইভাবে চিন্তা করেন উনি প্রাথমিক শিক্ষার দ্বারা সকল শ্রেণীর জন্য একটা মানে যাতে নিতে পারে ওই যে বলেছিলেন যে সতেরো অনুচ্ছেদে যে অবৈতনিক করতে হবে এবং বাধ্যতামূলক করতে হবে এটা প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে উনি এটা চিন্তা করেছিলেন এবং সে কারণে উনি প্রায় কত আমার ঠিক এই মুহূর্তে মনে নাই কিন্তু হাজারে হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেছিলেন তো এই যে প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করলেন কেন শিক্ষার মূল ভিত হল প্রাথমিক শিক্ষা সেই প্রাথমিক শিক্ষা শিক্ষক বা অন্য শিক্ষকরা যদি ঠিক মতো তাদেরকে না ই করা হয় তাহলে সেই শিক্ষাটা তো ঠিক মতো হবে না সেই জন্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তিনি জাতীয়করণ করে ফেলেছিলেন সেই জাতীয়করণ করার পরে যেটা হয়েছিল তার একটা ইতিবাচক প্রভাব করা শুরু হয়েছিল উনি মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও সকলে যাতে মাধ্যমিক শিক্ষা নিতে পারে সেই 
ডোরটা ওপেন করেছিল আর সবার যখন কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় বা এই ধরনের চিন্তা ভাবনার কথা উনি সবসময় বলতেন এবং ওনার মধ্যে একটা জিনিস সবসময় থাকতো যে শিক্ষার মধ্যে দারিদ্র মুক্ত একটা অবস্থা পরিবেশ তৈরি করা এই বাংলাদেশকে এবং সেই জন্য উনি প্রতিনিয়তই শিক্ষার উপরে জোর দিয়েছেন তার শিক্ষার ক্ষেত্রে আরো যে জিনিসটি ছিল যে তিনি বাহাত্তর সালে সংবিধানে তার শিক্ষা সম্পর্কে যে দর্শন চিন্তা এবং বক্তব্য তিনি দিয়েছিলেন সেক্ষেত্রে দেখা যায় উন্নত দেশ জাতি এবং সমাজ গড়তে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই মূলত এই চিন্তা দর্শন থেকে তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন এবং শিক্ষার বিনিয়োগটি হলো ভবিষ্যতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ এই কথাও তিনি তার বক্তব্যতে বিভিন্ন সময় তিনি বলতেন এবং তিনি আরেকটি জিনিস বলতেন নারী শিক্ষার উপরে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলতেন এবং আরেকটি জিনিস বলতেন উনি 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 তার শিক্ষা চিন্তায় এরকম ছিল শিক্ষা হবে গণমুখী সার্বজনীন এই কথাটা কিন্তু অত্যন্ত দার্শনিক কথা গণমুখী বলতে সকল মানুষ শিক্ষার সুযোগ পাবে সকল মানুষের কাছে শিক্ষাটা নিয়ে যেতে হবে তারা যাতে সেই শিক্ষা নিতে পারে সার্বজনীন এবং গণমুখী বলতে এই এই কনসেপ্ট বা এই ধারণাটাই বোঝায় অর্থাৎ উনি সেই সময়ে উনি বাহাত্তর সালে উনি এই কথাগুলো বলে গেছেন এবং একটা জিনিস বলেছেন কেউ নিরক্ষর থাকবে না ওই যে আইনের বিধান উনি বলে গেলেন সতেরো অনুচ্ছেদে সেইটার মধ্যে দিয়ে উনি বলতেন যে কেউ নিরক্ষর থাকবে না এদেশে এই এটা এই জিনিসটা বলতেন এবং আরেকটা জিনিস বলেছিলেন ওই যে নির্দিষ্ট শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক মানে বেতন ছাড়া তারা পড়বে এবং সকলেই যে জায়গায় সেখানে বাধ্যতামূলক পড়তে হবে এই জায়গাগুলো কে কিন্তু আমাদের ভাবতে হবে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনায় যে তার চিন্তায় ছিল এবং এগুলো খুব বাস্তব উপযোগী এবং তৎকালীন সময় উপযোগী পদক্ষেপ ছিল এবং উনি পাঁচ বছর বয়সী সকল শিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতে যেতে পারে তারা যেন যায় সেই জন্য বিভিন্ন রকমের ক্লাস প্রোগ্রাম নেওয়ার কথা বলেছিলেন একটা সমন্বিত প্রোগ্রাম যাতে সমন্বিত কর্মসূচি নেয় যে যার মধ্যে দিয়ে এই পাঁচ বছর বয়স হলেই শিশুরা যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যায় অর্থাৎ অর্থাৎ শিক্ষাতে সংযুক্ত হয় সেই জায়গাগুলোর কথা উনি ক্লাস প্রোগ্রামকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন এই ভাবে তিনি চিন্তা ভাবনা গুলোকে এগিয়ে দিয়ে যাচ্ছিলেন উনি মাধ্যমিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন তার চিন্তাটা ছিল অনেক সম্প্রসারিত চিন্তা ভাবনা নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা মেডিকেল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ওনার উনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন উনি অনেক ভাবে যেসব শিক্ষার্থীরা অর্থাভাবে শিক্ষা লাভ করতে ব্যর্থ হয় বা তাদের শিক্ষা ব্যাহত হয় তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার কথা উনি বলেছেন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে মেধার লালন ও পৃষ্ঠপোষকতার কথা বলেছেন উনি ওনার বক্তব্য বলতেন যে শিক্ষা দিয়ে মেধা ভিত্তিতে তাদেরকে এই করতে হবে সুন্দর চাকা করে দিতে হবে এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক কথা দিতে হবে যে মেধা ভিত্তিক শিক্ষার্থীকে এছাড়াও তার অনেক দূরদর্শী চিন্তা ভাবনা ছিল যে যেমন আমরা যদি বলি যে স্বাধীনতার পরে এ দেশটি আমরা তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনী এ দেশটিকে একেবারে ভঙ্গুর অবস্থায় পরিণত করেছিল রাস্তা ঘাট কলকারখানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সকল কিছু যুদ্ধ বিধ্বস্ত অবস্থায় ভঙ্গুর অবস্থায় ছিল সেই সময়টা উনি সরকার গঠন করে দায়িত্ব নিয়ে উনি ধাপে ধাপে অনেকগুলো শিক্ষা ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গুলো নিয়েছিলেন তার মধ্যে ওই যে বললাম প্রায় আমার ভুল হতে পারে বা এই মতো মনে নেই প্রায় ষাট হাজারের উপরে একষট্টি হাজার বা বাষট্টি হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমার মনে নাই হাজার হাজার অনেক ষাট হাজার হবে না আরো আমি ঠিক সঠিক তথ্যটা আমি দিতে পারছি না তবে হাজারের কয়েক হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ একদিকে আরেক দিকে উচ্চ শিক্ষার জন্য চিন্তা করা এই ক্ষেত্রে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ দিয়েছিলেন যে তৎকালীন সময়ে মাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 
আমরা ফিরে আসবো যে আমাদের উচ্চ শিক্ষার বিষয় যে উচ্চ শিক্ষায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে একটা বিরাট অবদান রেখেছিলেন এবং যুদ্ধ বিধ্বস্ত এই বাংলাদেশকে গড়াই যেখানে খুব আসলে কঠিন ছিল সেখানে আমরা দেখি স্যার যে আসলে উনি আমরা আমাদের ইতিহাসে আমরা জানি যে প্রতিরক্ষা খাতের চেয়ে তিনি শিক্ষা খাতে অনেক বেশি ইনভেস্ট করেছিলেন এবং বেশি উনি বাজেট রেখেছিলেন আমরা সেটা দেখতে পাই আসলে ইতিহাস থেকে তো আমরা চল আবার আসবো আমাদের এই আলোচনায় তার আগে স্যার আমরা আসলে কিছু কমেন্ট দিকে আসতে যাচ্ছি এবং সুপ্রিয় দর্শক আপনাকে আমরা জানিয়ে রাখতে চাই যে আপনারা দেখছেন আমাদের একাত্তরের ডায়েরি থার্ড এপিসোড এবং আমাদের আমাদের একাত্তরের ডায়েরিতে আমরা নতুন একটি সিরিজ করা করতে যাচ্ছি করতে যাচ্ছি আমরা সিরিজটি নাম আমরা দিয়েছি বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ আজ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের প্রথম এপিসোড এবং এই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ সিরিজে আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা শিক্ষা ভাবনা আমি আমার সহকর্মীকে অনুরোধ জানাবো যে কিছু কমেন্ট স্ক্রিনে শো করবার জন্য রহমান ফিদা আমাদের কিছু লাভ জেক দিয়েছে অনেক অনেক ধন্যবাদ রহমান ফিদা আহ এছাড়া আমরা আরো কমেন্ট এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে আছেন শহীদুল ইসলাম তিনি তিনি আমাদের লিখেছেন বিষয়গুলো পরবর্তী প্রজন্মের জন্য খুবই জরুরি আসলেই তাই যে আসলে আমাদের এই বর্তমান প্রজন্ম বর্তমান প্রজন্ম আসলে মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে অনেকটা দূরে সরে যাচ্ছে আর হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর জীবনী সম্পর্কে তাদেরকে আরো বেশি জানা দরকার এখানে আমরা আরো কিছু কম কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি একটি কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি এগিয়ে যাও বিউ রেডি অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনি আমাদের সাথেই থাকবেন এখানে আমাদের কি ইমারত খান আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি লিখেছেন অনেক সুন্দর একটি প্রোগ্রাম আয়োজন করার জন্য বিউ রেডিও কে ধন্যবাদ এবং স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ অংশগ্রহণ করার জন্য গো অ্যাহেড বিউ রেডিও অনেক অনেক ধন্যবাদ ইমারত খান আপনাকে আপনাদের এ সকল ছোট ছোট অনুপ্রেরণামূলক কথা আমাদেরকে আরো ভালো ভালো কাজ করতে উৎসাহিত করছে রেজওয়ান আফরোজ আমাদের লিখেছেন আমাদের জাতির গৌরবময় ইতিহাস যা যুগ হতে যুগান্তরে বাঙালির বাঙালি গর্ব ভরে স্মরণ করবে অনেক ধন্যবাদ রেজওয়ান আফরোজ আপনাকে এন কে তীর্থ আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি লিখেছেন চমৎকার আয়োজন ধন্যবাদ বিউ রেডিও অনেক অনেক ধন্যবাদ এন কে তীর্থ আপনাকে আমাদের সঙ্গে আরো যুক্ত আছেন আসাদুজ্জামান ইদ্রিস তিনি লিখেছেন আমাদেরকে মাননীয় বিসি স্যারের মুখে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ বিষয়ে আলোচনা শুনছি খুব তথ্যবহুল বহুল আলোচনা অনেক অনেক ধন্যবাদ আসাদুজ্জামান ইদ্রিস আপনাকে সুপ্রিয় দর্শক আপনারা চাইলে আপনারা নিজে আপনারা নিজে যেরকম শুনছেন আমাদের আজকের এই আলোচনা আমরা আলোচনা করছি বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনা নিয়ে আপনি ইচ্ছা করলে আরেকজনকে আলোচনাটি শুনবার সুযোগ করে দিতে পারেন তার জন্য আপনাকে অবশ্যই আপনার টাইম লাইনে এই আমাদের ফেসবুক লাইভ সেশনটি শেয়ার করতে হবে আপনি লাইভ সেশনটি শেয়ার করার মাধ্যমে আপনি যেমনি যেমনি ভাবে আমাদের বঙ্গবন্ধুকে জানবার সুযোগ করে দিতে পারবেন তেমনি আসলে বর্তমান প্রজন্ম যদি আমাদের বঙ্গবন্ধুকে জানবার সুযোগ না পায় তিনি পরবর্তী প্রজন্ম আস্তে আস্তে আমাদের বড় বড় ব্যক্তিদের আসলে তাদের অবদানগুলো ভুলে যাবে তো দেরি না করে অবশ্যই নিজের টাইম লাইনে শেয়ার করে ফেলুন আমরা স্যার আবার চলে আসতে চাচ্ছি আমাদের আলোচনায় স্যার আমরা জানি যে আমাদের আমরা জানি যে বঙ্গবন্ধু উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধের পর যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হলো তিনি বঙ্গবন্ধু আমাদের উচ্চ শিক্ষা উচ্চ শিক্ষার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নতুন আইন তৈরি করেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্ত শাসনের যে আইন সেটি আসলে উনিশশো সালে সংবিধান তখনই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই তৈরি করা হয় তো স্যার সেই সম্পর্কে আমাদেরকে যদি কিছু বলতেন যে উচ্চ শিক্ষার জন্য বঙ্গবন্ধু যে বিশেষ অবদান গুলো রেখেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ ধন্যবাদ আমি শুরু করি যে তুমি যখন বলছিলা যে ওই যে বাজেটের বিষয়টি বঙ্গবন্ধু এই দেশের প্রথম বাজেট যেটি দিয়েছিল সেই প্রথম বাজেটেই প্রতিরক্ষা খাতের থেকে সাত পার্সেন্ট সেভেন পার্সেন্ট বেশি শিক্ষা খাতের বাজেট রেখেছিল আমি পাশুকি ভাবে বর্তমান আজকে যে বাজেট পাশ হলো এই যে দুই হাজার কুড়ি একুশের বাজেট আজকে কিন্তু সংসদে পাশ হয়েছে পাশুকি ভাবে আমি বলছি আমাদের সেই বঙ্গবন্ধুর যোগ্য কন্যা আজকের প্রধানমন্ত্রী যখন শেখ হাসিনা আজকে নেতৃত্বে যে সংসদ সেই সংসদে আজকে কিন্তু বাজেট পাশ হয়েছে সেই বাজেটেও কিন্তু শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ আছে পঁয়ষট্টি হাজার ছয়শো প্লাস কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় বরাদ্দ আছে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে তেত্রিশ হাজার কোটি টাকা মে আরো অনেক আছে তো সেই স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধু প্রথম যে বাজেটটা করেছিলেন দেশের জন্য সেখানেও প্রতিরক্ষা খাতের থেকে সাত পার্সেন্ট বেশি বাজেট দিয়ে শুরু করেছিলেন উনি শিক্ষা ক্ষেত্রে এত গুরুত্বপূর্ণ ভাবে ভাবতেন উনি কিন্তু উনি বাহাত্তর সালের ছাব্বিশে জুলাই এদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টর খুতার 
নেতৃত্বে একটি কর্তব্য আধুনিক শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিলেন এবং উনি এই যে জিনিসটা আমি হিসাবে বলতে পারছিলাম না যে শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণের ক্ষেত্রে উনি উনিশশো সালে প্রাইমারি এডুকেশন উনি এটা করেছিলেন উনিশশো সালে এবং আমার যতদূর সম্ভব সকল প্রাইমারি স্কুলই জাতীয়করণ হয়েছিল সেই সময় কিছু ব্যতিক্রম থাকতে পারে প্রায় এটাই হয়েছিল এবং এই যে এইগুলো এছাড়া মাদ্রাসা এডুকেশন অর্ডিনেন্স উনিশশো সালে উনি করেছিলেন এই যে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে উদ্যোগ গুলো এটা কিন্তু ওনার চিন্তা ভাবনা প্রস্তুত শিক্ষা কমিশন গঠন মাদ্রাসা এডুকেশন প্রাইমারি এডুকেশন এগুলো যে এগুলোর মধ্যে দিয়ে উনি কিন্তু শিক্ষা কার্যক্রমে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন এবং যে প্রশ্নটি তুমি করলা যে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে উনি যে কাজগুলো করেছেন আমি তখন বলেছি স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে মাত্র ছয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েট জাহাঙ্গীরনগর এই তো আর কটা পাঁচটা হলো না ছয়টা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সম্ভবত যাও পাঁচ ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র ছিল এই শিক্ষাকে আজকের অবস্থায় যদি চিন্তা করে তখনই তিনি উনি চিন্তা করেছিলেন যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো বেশি ইফেক্টিভ কিভাবে করা যায় সেজন্য উনি উনি ইউনিভার্সিটি গ্রান্ড কমিশন গঠন করেছিলেন যেটা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন নামে উনিশশো তিয়াত্তর সালে উনি এরকম উচ্চ শিক্ষাকে আরো গতি সম্পন্ন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন পৃথিবীর সব দেশে এই বন্ধুশিক কমিশন এবং অন্য নামে উচ্চ শিক্ষা কমিশন এগুলো ইত্যাদি আছে তো সেই উনিশশো তিয়াত্তর সালে উনি এই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা ইউনিভার্সিটি গ্রান্ড কমিশন গঠন করেছিলেন উনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো আছে উনি তৈরি করে দিয়েছেন উনিশশো তিয়াত্তর সাল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এছাড়া উনি আরেকটি অ্যাক্ট করে এটা হলো তিয়াত্তরের অ্যাক্ট সাহিত্য শাসনের অ্যাক্ট দিয়েছিলেন এই চারটি বিশ্ববিদ্যালয় এছাড়া বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান আদেশ উনিশশো তিয়াত্তর এটা উনি তৈরি করে দিয়েছে এই যে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র শাসন শাসনের যে একটি এটি উচ্চ শিক্ষার জন্য অতিব গুরুত্বপূর্ণ একটি ছিল এবং ওনার এই যে সেই সময়ে উনি যে উদার এবং দূরদর্শী চিন্তা ভাবনা করে এই একটি উনি তৈরি করে দিয়েছিলেন সেটি কিন্তু মানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল উচ্চ শিক্ষা সম্প্রসারণে উচ্চ শিক্ষার মান বৃদ্ধি মতামত প্রকাশ করার স্বাধীনতার জন্য এইভাবে উনি কিন্তু বঙ্গবন্ধু একটা স্বাধীন দেশে সদ্য স্বাধীন প্রাপ্ত একটি দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা বিস্তারের জন্য একেবারে শিক্ষার প্রাথমিক অবস্থা থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপে উনি উনি ওনার চিন্তার বিস্তার ঘটিয়েছেন ওই যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্বাস্থ্য শাসন অ্যাক্ট তৈরি করে দেওয়া এটা কিন্তু কম কথা নয় এর মধ্যে উনি শিক্ষা কমিশন গঠন করলেন এবং কোথায় শিক্ষা কমিশন যে রিপোর্ট ছিল এখনো বলা হয় থাকে সেটি অত্যন্ত বিজ্ঞান সম্মত এবং মেথডিক্যাল একটি রিপোর্ট এবং যে রিপোর্টের আলোকে বর্তমানে সরকার দু সালে একটা শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছেন হ্যাঁ এর মাঝে অনেক সময় গেছে আমরা জানি পঁচাত্তরের পনেরো আগস্টে জাতির পিতাকে হত্যা করা হয়েছে উনি সময় পেয়েছিলেন দেশ গঠনের জন্য মাত্র সাড়ে তিন বছর এই সাড়ে তিন বছর শিক্ষার জন্য যে যুগান্তকারী পদক্ষেপ আজকে আমরা এই শিক্ষার ক্ষেত্রে এত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছি আজকে তিয়াত্তরের এক প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক চারটে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পরিমাণ সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন আজকে কুদ্রতা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের আলোকে যে শিক্ষা নীতি বা রিপোর্ট গুলো হয়েছে সেগুলো মধ্যে দিয়ে যে শিক্ষা সম্প্রসারণ হয়েছে এগুলো কিন্তু বঙ্গবন্ধুর চিন্তার ফসল বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সুপরিকল্পিত চিন্তার ফসল বলে আমি মনে করি উনি উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই শুধু এক ছাত্র শাসিত অ্যাক্ট করেই কিন্তু ই করেননি উনি অনেক উনি যেটা করেছিলেন যে এই যে উচ্চ শিক্ষা গঠনের কোন কুদ্রতা শিক্ষা 
উচ্চ শিক্ষা সম্প্রসারণ সহ সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য যে উদ্যোগতা শিক্ষা কমিশন গঠন করলেন এবং সেই শিক্ষা দিয়ে উনি কিন্তু অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বাস্তবায়নের চিন্তা ভাবনা করেছিলেন উদ্যোগতা শিক্ষা কমিশনের পনেরোটি ধারা ছিল এবং বলা হয়ে থাকে এখনো বলা হয়ে থাকে প্রতিটি ধারা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক অতএব আমাদেরকে ভাব হবে যে সেই এগিয়ে দিয়ে যাচ্ছে তো আমাদের এই জায়গাগুলোতে আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের মূলত যাদের পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান স্বাধীন সার্ব বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন সেইটি উনি প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণের মধ্য দিয়ে উচ্চ শিক্ষাকে সাহিত্য শাসন প্রতিষ্ঠা করে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা কমিশন তৈরি করে এবং উনি আমাদের সংবিধান প্রশিক্ষণ মুখ দক্ষ মানব শক্তি গঠনের শিক্ষা আহ ইত্যাদি এগুলো একেবারে আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে এগুলো আইন করা সংবিধানে এগুলো রাখা শিক্ষা কমিশন গঠন করা এগুলো দিয়েই প্রমাণ হয় উনি সদ্য স্বাধীন প্রাপ্ত একটি দেশে মূলত শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করে স্থাপন করেছিলেন আমি যে যে দৃষ্টি দেখি বঙ্গবন্ধুর শিক্ষার বিস্তারটি একটি শিক্ষার দর্শন হিসেবে আজকে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে কেননা আজকে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ওই শিক্ষার ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপ গুলো আজকেও কিন্তু সেইগুলো সেই ধারাবাহিকতা চলছে কি করে এই যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর যোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী উনি প্রায় ছাব্বিশ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয় করণ করেছে যেটা বাহাত্তর সালে বঙ্গবন্ধু করলেন ধারাবাহিকতা এসে এর মাঝে কিন্তু কোন সরকার এত পরিমাণ জাতীয় করণ কেউ করেনি কেন করেছেন আজকের প্রধানমন্ত্রী উনি করেছেন এই জন্য যে সেই সময় বঙ্গবন্ধুর যে চিন্তা শিক্ষা ছিল সেটা যুগ উপযোগী ছিল আধুনিক ছিল যথাযোগ্য ছিল এই জন্য এই উনি এসে ছাব্বিশ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করলেন কারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা যদি ভালো দেওয়া যায় তাহলে তো শিক্ষার ভিত তৈরি হবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য আজকে যদি সম্প্রসারিত সুযোগ দেওয়া যায় সরকারকে সমান সুযোগ দেওয়া যায় যেটা বঙ্গবন্ধু বাহাত্তর সালে বলেছিলেন আজকে তারও ধারাবাহিকতায় কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বেদের জন্য অবৈতনিক সেই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে অনেক রকমের বৃত্তি উপবৃত্তি মেধাবৃত্তি এই সরকার চালু করেছেন এগুলো তো ওই সময়কার ওই কুদ্রতা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট আলোকে ওই সময়কার বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা চিন্তা ভাবনার আলোকে আজকে এই প্রধানমন্ত্রী এগুলো উদ্যোগ নিয়েছেন বলে আমার আমি মনে করি আজকের অবস্থা বঙ্গবন্ধুর সেই সময়কার শিক্ষা জন্য যে চিন্তা শিক্ষার জন্য যে দর্শন শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে পদক্ষেপগুলো সেগুলোর মূলত বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষার ভিত উনি যাদের পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানই এদেশে শিক্ষার ভিত অতএব তার শিক্ষা ভাবনা ছিল অত্যন্ত দূরদর্শী অত্যন্ত পরিকল্পিত এগুলো আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য শাসন পেয়ে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নানা দিক সম্প্রসারণ করার চিন্তা করতে পারছি নানাভাবে আমরা আমাদের কথাগুলো বলতে পারছি স্বাধীনভাবে শিক্ষার নিয়ে চিন্তা করতে পারছি রাষ্ট্রীয়ভাবে অনেকগুলো পদক্ষেপ যেগুলো জাতির বিগত সেই সময় নিয়েছিলেন তার ধারাবাহিকতায় আজকে অনেক কিছু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় এগুলোর চিন্তা ভাবনা সেই সময় বঙ্গবন্ধু করেছিলেন উনি সময় পেয়েছেন মাত্র সাড়ে তিন বছর কিন্তু উনি উনি কিন্তু অনেকগুলো পদক্ষেপ শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়েছেন যেগুলো আজকের শিক্ষার ভিত হিসেবে ভিত্তি প্রস্তর হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে সেই সময় যদি এই প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ না করতেন তাহলে শিক্ষার ভিত কিভাবে দাঁড়াতো সেই সময় যদি এই উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশন গঠন না করতেন তাহলে উচ্চ শিক্ষা এতগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশন এলা কিভাবে হতো সেই সময় যদি শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্প্রসারণের জন্য স্বাস্থ্য শাসন অ্যাক্ট যেটা তিয়াত্তরের অ্যাক্ট বলছি সেগুলো যদি উনি না দিতেন তাহলে আমার আজকের শিক্ষক আজকের বুদ্ধিজীবীরা কিভাবে চিন্তা করতে পারত অতএব তার শিক্ষার চিন্তাটি আমি মনে করি একটা দর্শন 
এবং আধুনিক এবং যুগোপযোগী ছিল এবং সেই কারণেই বাংলাদেশের শিক্ষার মূল ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমি আর কোনো প্রস্তু আছে জি 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 স্যার অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আমরা শুনছিলাম মুগ্ধ হয়ে স্যার আপনার কথা যে আসলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে আসলে দূরদর্শিতার কথা আসলে চিন্তা করলে অবাক হতে হয় যে আসলে সুপ্রিয় দর্শক আপনারা জেনে থাকবেন যে একটি একটি দেশের মধ্যে আসলে মস্তিষ্ক বলা হয় দেশের বিশ্ববিদ্যালয় গুলো কিন্তু ওই বিশ্ববিদ্যালয় গুলোকে উন্নত করণে বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন সাহিত্য শোষণ অ্যাক্ট বলি বা অন্য ধরনের আইনগুলোর তৈরি করণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মাত্র সময় পেয়েছিলেন তিন বছর কিন্তু এই তিন বছরের মধ্যেই যে আসলে আহ উচ্চ শিক্ষার উন্নতিকরণে স্যার যে যেরকম স্যার যেরকমটা বলছিলেন আমাদেরকে যে আমাদের সেই গণশিক্ষা কার্যক্রম তৈরি করা এরপরে হচ্ছে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষাকে আরো বিস্তৃত করা এই এই সম্পূর্ণ একটা করার মতো আসলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মাত্র তিন বছর সময় পেয়েছিলেন আর তিন বছরের মধ্যে তিনি এতগুলো কাজ করে গেছেন এটা চিন্তা করে তার দূরদর্শিতা সম্পর্কে যে আসলে আমরা একটা বড় মাপের তার দূরদর্শিতা আমরা দেখতে পাই আমি আসলে চলে যাব আর দুই একটা কমেন্টে চলে যাব এরপরে আর একটা প্রশ্ন নেওয়ার মাধ্যমে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন আবু উবায়দা তিনি লিখেছেন শুনছি আলোচনা খুব ভালো লাগছে অনেক ধন্যবাদ মাননীয় বিসি স্যারকে আবু উবায়দা আপনি আমাদের সঙ্গেই থাকুন রুদ্র রয় আমাদের আমাদের সাথে আছেন তিনি লিখেছেন আওয়ার অনারেবল স্যার মাসুদ হাসান তিনি লিখেছেন বঙ্গবন্ধুর শতবার্ষিকী জন্ম শতবার্ষিকীতে উপহার হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নামে ববিতে একটি বিজ্ঞান গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা স্যার স্যার আপনাকে আপনার কাছে জানতে চাই মাসুদ হাসান যেই প্রশ্নটি করেছেন যে বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে আমাদের বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গবেষণাগার করা যায় কিনা বঙ্গবন্ধুর নামে আচ্ছা একটা ভালো প্রস্তাব তা ভালো বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবর্ষে আমরা অনেক বড় প্রোগ্রাম নিয়েছিলাম আমরা যেটা গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান চর্চার জায়গা গবেষণার জায়গা আমরা বঙ্গবন্ধু জন্ম শতবর্ষে অনেক বছর ব্যাপী প্রোগ্রাম আমরা নিয়েছিলাম তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল অতিথি বিভাগ বিভাগের অধীনে একটি করে সেমিনার করবে যে সেমিনারে একটি করে কি নোট পেপার পড়া হবে সেই গবেষণা লব্ধ পেপার এবং সেই পেপার গুলোতে ডিসকাশন হবে এবং সেই পেপার গুলো নিয়ে পরবর্তীতে আমরা একটা বড় প্রকাশ থাকবো এটা আমাদের একটা চিন্তা ভাবনা ছিল কিন্তু এই করোনাকালীন সময়ের কারণে আমরা তো সমস্ত প্রোগ্রাম গুলোকে আর কিছু এগোতে পারলাম না আমরা আরো চিন্তা করেছিলাম যে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি এগুলোকে নেওয়ার জন্য তো বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আমাদের আমাদের একটি হল আছে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আরো যাতে বঙ্গবন্ধু কাজ বঙ্গবন্ধু চিন্তা এই যে শিক্ষা নিয়ে যা আলোচনাটা হচ্ছে এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা এটা গবেষণার একটা পার্ট তো এই জায়গাটা থেকে এখনো আমরা ওইভাবে আমরা আমরা ভাবনা চিন্তায় আছি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আরো কিছু করার যদি কিছু করা যায় কিনা সেটা আগামীতে আমরা চিন্তা ভাবনা করব আমি যে কথাটি একটু এখন একটু বলতে চাই খুব সংক্ষেপে আমাদের এই প্রজন্মের কাছে একেবারে তথ্যবহুল এবং রেফারেন্স এটা জানা দরকার এই প্রজন্মের যারা শুনছে তারা তারা সকলের জানা দরকার আমাদের যে ভাত্ম সালের সংবিধান সেই সংবিধানের প্রথমেই লেখা আছে এবং আমাদের যে ডিক্লারেশন ছিল স্বাধীনতার প্রোক্লেমেশন স্বাধীনতার ঘোষণা সেটা যেটা একাত্তর সালের এপ্রিল মাসে এটা হয়েছিল সতেরো এপ্রিলের ইয়ে আগে দশ এপ্রিলে সেইখানে কিন্তু একবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এইভাবে উল্লেখ আছে আমাদের সংবিধানে এখনো পর্যন্ত আমরা আমরা এটা কিন্তু একেবারে প্রতিষ্ঠিত এখানে কোনো রাজনৈতিক ই নাই বিভেদ মতান্তরের কোনো জায়গার সুযোগ নাই আর সংবিধানেই প্রতিষ্ঠিত ভাবে জাতির পিতার নাম বঙ্গবন্ধুর কথা আছে এক আমাদের বঙ্গবন্ধুর যে শিক্ষা ভাবনার যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ 
তার পরিষ্কার প্রমাণ এই সংবিধানের বাত্মশালের প্রতিষ্ঠিত সংবিধানের সতেরো অনুচ্ছেদে তিনটি ক খ গ আমি যেটা বললাম আইনের মধ্য দিয়ে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা আইনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরকরণ সমসাময়িক ও যুগোপযোগী শিক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও সেইরকম নাগরিক তৈরি করা এই যে নির্দেশনা গুলো একটা ডকুমেন্টেড এগুলো সংবিধানে আছে এই যে ডকুমেন্টেড যে বাত্মশালে কুদ্রেহতা শিক্ষা কমিশন গঠন করে এইটা ডকুমেন্টেড যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গঠন করে এইটা ডকুমেন্টেড যে আমাদের সারা জাতি সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো জাতীয়করণ করা সরকারি করে ফেলা এইটা ডকুমেন্টেড যে বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত স্বায়ত্তশাসন অ্যাক্ট উনিশশো তিয়াত্তর করা কলেজ অফ ফিজিশিয়ান অ্যাক্ট উনিশশো তিয়াত্তর করা এগুলো কিন্তু একেবারে ডকুমেন্টেড আমরা যেটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে এই তথ্যগুলো মনে রাখি তাহলে দেখব জাতির পিতার এই সাড়ে তিন বছরের মধ্যে তার কি যুগান্তকারী পদক্ষেপ গুলো ছিল শিক্ষা বিস্তারে তার চিন্তা এবং দর্শন ছিল শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং যার ফল শ্রুতিতেই আমরা আজকে বলতে একটা বলতে পারি যে জাতির পিতাই এই স্বাধীন সর্ব বাংলাদেশের শিক্ষার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন এখন কোন প্রশ্ন আছে ধন্যবাদ স্যার জি আর একটা শেষ প্রশ্ন স্যারকে করতে চাই সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের বর্তমান সরকার বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার যেটা কিনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিজ হাতে গড়া একটি রাজনৈতিক দল এই এই সরকার বলে থাকে যে তারা মূলত বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তা ও দর্শন ধারণ ধারণ করে থাকে আর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার আমলে শেখ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে অর্থাৎ বিশেষ করে আমাদের দুই হাজার সাল থেকে আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি ব্যাপক উন্নয়ন দেখতে পাই তো সেখানে কি বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ভাবনার সাথে মিল পাওয়া যায় বলে স্যার আপনি মনে করেন এবং এই শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার যে সফলতা এবং আপনার যদি কোনো পরামর্শ থাকে সে সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন স্যার খুব ভালো প্রশ্ন আমি কিন্তু আলোচনা বিভিন্ন সময় বলেছি যে দু হাজার এই সরকার প্রথম এসেছে উনিশশো সালে আজকের প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে সরকার গঠন করেছিল উনিশশো সালে এই আজকের প্রজন্ম তরুণ প্রজন্মের জেনে রাখা দরকার এই তথ্যগুলো যে উনিশশো সালে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে এই সরকার গঠন করলেন উনিও কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা দূরদর্শী চিন্তা করেছিলেন বিশেষ করে এদেশের বিজ্ঞান প্রযুক্তিগত শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য উনি সারা বিশ্ব দেশে বারোটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এগোচ্ছিলেন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা তার মধ্যে তাৎক্ষণিক স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনায় ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উনি কাজ শুরু করেছিলেন তার একটি হাজি দানেশ বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় দিনাজপুর একটি রংপুরে বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় যেটা এখন বেগম রোকিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে গেছে একটি মৌলানা ভাষানী বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় টাঙ্গাইল একটি গোপালগঞ্জের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এইভাবে উনি ছয়টি কিন্তু অলরেডি ওই ছিয়ানব্বই সালের পরে আটানব্বই সালের ওই সময় থেকে শুরু করেছিলেন এবং তার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় আরো ছয়টি বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্ল্যান ছিল তাদের বৃহত্তর প্ল্যানের মধ্যে বারোটি বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এটা উনি ছিয়ানব্বই সালে সরকারে এসে এই পরিকল্পনা গুলো করেছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো দু হাজার এক সালে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পরে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোন কোন গুলো সবগুলো কার্যক্রম স্থগিত হয়ে গেল এবং তখন যখন উনি শুরু করেছেন তখন তো প্রকল্প আকারে কেবল তখন শিক্ষা ক্লাস ক্লাস এগুলো চালু হয়েছে তখন অবকাঠামো কত কাজ শুরু হয়েছিল তো তখন আর এক সালের পরে আর এগুলো সব বন্ধ হয়ে গেল সবচেয়ে আমাদের আশার বিষয় এবং সৌভাগ্যের বিষয় হলো এইটে যে দু হাজার নয় সালে যদি যখন এই মানুষের প্রধানমন্ত্রী আবার সরকার গঠন করলেন এই গঠন করার পরে কিন্তু উনি আবার এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে চালু করলেন এবং উনার হাত দিয়ে আজকে যে এইসব প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এটা কিন্তু উনার চিন্তায় উনার আগে হয়েছে এবং উনি দু সালে যে শিক্ষানীতি করেছেন আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এটাও কিন্তু ওই যে উনিশশো সালে জাতির পিতার নির্দেশনায় যে কুদ্রতা শিক্ষা কমিশন তার আলোকেই করা এবং তার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এই শিক্ষা দু হাজার সালে শিক্ষা নীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে এবং সেই আলোকে কিন্তু উনি শিক্ষা কার্যক্রম গুলো চালানোর জন্য নানা কার্যক্রম নিয়েছেন যেমন প্রতিযোগিতা শিক্ষা কমিশনে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য জোর দিয়েছিলেন এই সরকার এসেও ওই বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে তো বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা প্রচলন করার উপরে জোর দিয়েছেন এটা অবধারিত ভাবে সত্য 
এইভাবে এই সরকার কিন্তু অনেকগুলো কাজ যাতে পিতা ভগবান শেখ মুজিবুর রহমানের দর্শনের আলোকে শিক্ষা দর্শনের আলোকে করেছেন যেমন জাতীয় পিতা সবগুলো শিক্ষা মাধ্যমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেছিলেন এই সরকার ছাব্বিশ হাজার একশো প্লাস প্রাথমিক বিদ্যালয় কিন্তু জাতীয়করণ করেছেন এই জন্য শেখ হাসিনা এই সরকারের সময়ে অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই প্রতিটি জেলায় জেলায় উচ্চ শিক্ষা সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছেন বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় উনি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছেন যেমন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল চিকিৎসা মহা বিশ্ববিদ্যালয় তারপরে বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কি উনি ইঞ্জিনিয়ারিং চারটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ চারটি ডিভিশন করেছেন আমাদের এই বরিশালেও একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ উনি করেছেন সিলেটে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ করেছেন মমেন সিং একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ করেছেন চারটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ করেছেন বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে পটুয়াখালীতে বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং আগামীতে অঞ্চল ভিত্তিক বিবেচনা করে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় করা যায় সম্ভাব্য সেইটা চিন্তা করেছেন ইতিমধ্যে উনি খুলনায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় করেছেন সিলেটে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় করেছেন হবিগঞ্জে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় করেছেন উনি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় করেছেন রাজশাহীতে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় করেছেন সিলেটে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় করেছেন এরকম ভাবে ঢাকাতে তো ওই যে বর্তমান পিজিটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এইভাবে শিক্ষার যে বিস্তার এই বর্তমান সরকার করছেন আমি মনে করি এটা জাতীয় পিতা বঙ্গবন্ধু শিক্ষা দর্শন এবং চিন্তা চেতনার এই সম্প্রসারণ এবং তার আলোকেই ওরা এটা করছেন এই সরকারের সময় যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হয়েছে শিক্ষা এবং আধুনিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সেটা হলো তথ্য প্রযুক্তিগত শিক্ষা আইসিটি রিলেটেড এডুকেশন এই আইসিটি রিলেটেড এডুকেশনের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই সরকার অনেক উদ্যোগ দিচ্ছেন উনি ক্লাসরুম গুলোকে ডিজিটালাইজ করছেন উনি ক্লাসরুম গুলো ইন্টারনেট ভিত্তিক করছেন উনি প্রতিটি উপজেলায় ইউনিয়নে আইসিটি সেন্টার করে আইসিটি রিসোর্স অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার করছেন অলরেডি একশো পঞ্চাশটা উপজেলায় হয়েছে আরো একশো ষাটটি উপজেলায় আরেক ধাপে হবে একশোটি টেকনিক্যাল স্কুল স্কুল করার পাস হয়েছে এক দেখে চারটি ডিভিশনে মহিলা পলিটেকনিক কলেজ স্থাপন করেছে যেগুলো ইতিমধ্যে চলছে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কাজ করে কাজ করেছেন তারপরে মাদ্রাসা শিক্ষার আরো দু একটা স্ট্রিম আছে সেই স্ট্রিম গুলোকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন যে ওই যে তাওরা স্বীকৃতি দিয়েছেন তো এই সরকার এবং এই সরকারের মানুষ প্রধানমন্ত্রী কিন্তু শিক্ষা অত্যন্ত দূরদর্শী ভূমিকা পালন করছেন আইসিটির ক্ষেত্রে কথা বললাম আইসিটি পার্ক যেখানে হচ্ছে ডিভিশনাল শহর গুলোতে সেখানে আইসিটি স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং আইসিটি ম্যানুফ্যাকচারিং এক পার্কের মধ্যে একটা পার্ক একটা আমরেলা সে আমরেলা নিচে একদিকে স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং আর একদিকে ম্যানুফ্যাকচারিং এই দুটোর সমন্বয়ে আইসিটি পার্ক তৈরি হবে সেইভাবে চিন্তা ভাবনা করছে আজকের যে ডিজিটাল সিস্টেম যার জন্য এই যে আমরা আলোচনা করছি যার জন্য এই করোনা পরিস্থিতিতে আমরা অনেকটা তার সুফল ভোগ করছি সেইটাও তো এই দু হাজার নয় সালে এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসে প্রথম ঘোষণা দিয়েছিলেন ডিজিটাল বাংলাদেশ হবে তখন আমরা সবাই কৌতূহল হয়েছিলাম অনেকটা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছিলাম আবার অনেকে যারা শিক্ষাবিদ বা বুদ্ধিজীবী আলোচনা করে তারা বলেছিলেন যে দেশে গ্রাম যে পর্যায়ে বা উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যুৎ তাই সে দেশে ডিজিটাল হবে কি করে আজকের এই দিনে দাঁড়িয়ে কি কেউ ওই কথাটা বলতে পারবে প্রতিটি জেলার উপজেলাতে এখন বিদ্যুৎ চলে গেছে প্রায় এক্সেপ্ট দু একটা ইয়েতে প্রতিটি উপজেলায় ডিজিটাল নেটওয়ার্ক চলে গেছে হ্যাঁ এখন আমরা টু জি তো পাচ্ছি থ্রি জি পেতে একটু কষ্ট হচ্ছে বা ফোর জি পেতে শহরে আসতে হচ্ছে কিন্তু একসময় ফোর জি ওই প্রত্যন্ত অঞ্চলে চলে যাবে সেই ব্যবস্থা হচ্ছে এখন এইটাও কিন্তু এই দূরদর্শী চিন্তা ভাবনা সুদি মানে কি বলা যায় যে একটা মানে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার আলোকে আজকের প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা ছিল যে এ দেশটি ডিজিটাল বাংলাদেশ হবে অর্থাৎ ডিজিটাল সিস্টেমের মধ্যে এ দেশ যাবে আমরা কিন্তু তার সুফল এখন পাচ্ছি এবং সেটা আগামীতে অত এখন সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ পাচ্ছি না আগামীতে আরো ধাপে ধাপে সেটা পূরণ হবে সেই কারণে আমি বলবো যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিক্ষা ক্ষেত্রে যে 
বিস্তার ঘটানোর জন্য কার্যক্রম করেছেন সেটা ছিল মূলত শিক্ষা দর্শন ওই যে সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই সোনার মানুষ তো সেই মানুষ যে দক্ষ মানুষ যে সৎ মানুষ যে কর্মঠ মানুষ যে অভিজ্ঞতা লব্ধ মানুষ সেই মানুষগুলো তো সোনার মানুষ তো সেইটা তো উনি ওই দর্শক ওই কথার মধ্যে দিয়েই বলে গেছে এছাড়া উনি ওনার বিভিন্ন সময় বক্তৃতায় বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কথা বলেছেন যেটা তো ডকুমেন্টেড এই যে কিছুক্ষণ আগে বললাম প্রথম বাজেটেই প্রতিরক্ষার থেকে সাত পার্সেন্ট বেশি শিক্ষা খাতে বাজেট দিয়েছিলেন অর্থাৎ এই স্বল্প সময় উনি পেয়েছিলেন কিন্তু উনি শিক্ষার ক্ষেত্রে যেসব উদ্যোগগুলো নিয়ে গিয়েছেন একদম বিশ্বমান সেইগুলো তথ্য উপত্য দেখলেই তো বোঝা যায় যে দেশের শিক্ষার ভিত্তি তিনি রচনা করে গেছেন আর তার ধারাবাহিকতায় তার যোগ্য কন্যা ধরনের শেখ হাসিনা আজকে এই শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটাচ্ছেন তিনি প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপেই তার তারও উদ্যোগ আছে তিনি মাধ্যমিক পর্যায়ে আজকে আজকের প্রধানমন্ত্রী মাধ্যমিক পর্যায়ে অবৈতনিক শিক্ষা করেছেন উপবৃত্তি মেধাবৃত্তি বিভিন্ন রকমের বৃত্তির ব্যবস্থা তার সময় হয়েছে এবং উপবৃত্তির টাকা একেবারে শিক্ষার্থীদের মায়ের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে বৃত্তির টাকা শিক্ষার্থীদের সেলফোনের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে এগুলো তো ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল অতি সাথে সাথে শুধু পরিকল্পনা দূরদৃষ্টির সুফল এবং এই প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরেই তো হচ্ছে এই জায়গাগুলো তো সেই জায়গাগুলো থেকে আমি এই তরুণ প্রজন্মের কাছে একটি আবেদন করতে চাই আমি সব সবসময় এইটা বলে থাকি তরুণ প্রজন্মের একটু মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং অনুধাবন করতে হবে তিনটি বিষয় আজকে যে তরুণ প্রজন্ম এই শিক্ষা জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে কলেজে ভর্তি হচ্ছে বৃত্তি উপবৃত্তি পাচ্ছে মেধাবৃত্তি পাচ্ছে এগুলোর জন্য তার একটা কিন্তু দায়বদ্ধতা আছে সেই দায়বদ্ধতাটা কি আজকে এই তরুণ প্রজন্মের দায়বদ্ধতার প্রথম একটা জায়গা তার পরিবার তার পরিবার তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে সে লেখাপড়া শিখবে লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো মানুষ হবে তাহলে তার পরিবারের প্রতি তার একটা দায় এবং ঋণ আছে পরিবার তো তাকে মানুষ করছে তাকে সাপোর্ট দিচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি তার প্রতি একটা ঋণ আছে দ্বিতীয় কোন জায়গায় দায়বদ্ধতা আছে এদেশের জনগণের এই যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ছে এই যে মেধাবৃত্তি পাচ্ছে এই যে উপবৃত্তি পাচ্ছে এই যে বিভিন্ন রকমের অবৈতনিক শিক্ষা গ্রহণ করছে এইগুলো কিভাবে হচ্ছে কার টাকায় চলছে এদেশের জনগণের ট্যাক্সের টাকায় একটা সারা সাধারণ রিক্সাওয়ালাও কিন্তু ট্যাক্স দিচ্ছে এবং সেই টাকার ভাগও কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয় এই কলেজ এই স্কুলে আছে কিভাবে ওই যে রিক্সাওয়ালা যে টায়ারটা কিনছে সেই টায়ারের জন্য ফিফটিন পার্সেন্ট ভ্যাট দিচ্ছে সেই ভ্যাটের টাকাটাই তো আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটে আসছে আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খরচ হচ্ছে আমার উপবৃত্তিতে সরকার দিচ্ছে অর্থাৎ সাধারণ প্রান্তিক মানুষ থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ের মানুষের ভ্যাটের রাজস্বের ট্যাক্সের টাকায় কিন্তু এই তরুণ প্রজন্ম যার শিক্ষা তার লেখাপড়া চলে চালিয়ে যাচ্ছে তাহলে তাদের কাছে একটা তার দায় এবং ঋণ আছে তারা তাকে সাধারণ মানুষ কি স্বপ্ন দেখে যে তারা ট্যাক্সের টাকা কেন দিয়েছে এই স্কুল কলেজ উপবৃত্তিতে কেন দেওয়া হচ্ছে সাধারণ মানুষ স্বপ্ন দেখে যে এই শিক্ষার্থী এই তরুণ প্রজন্ম যথাযথ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এই দেশের উন্নয়নের জন্য অবদান রাখে তারা তাদের ট্যাক্সের টাকা যে দেয় ভ্যাটের টাকা যে দেয় তারা কিন্তু এইটা ভাবে এই তরুণ প্রজন্মের কাছে তাদের এই প্রত্যাশা আর তরুণ প্রজন্মের হলো দায়বদ্ধতা এবং ঋণ ওই সাধারণ মানুষের কাছে তৃতীয় যে দায়বদ্ধতা বা যে ঋণটি আছে এদেশের একগুচ্ছ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং যার পুরোধা আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে এদেশের তিরিশ লক্ষ মুক্তি যোদ্ধা যারা আত্মত্যাগ করে যে প্রাণের বিনিময়ে দেশটি এনেছে এদেশের লক্ষ লক্ষ মা বোনের সংগ্রম এবং ত্যাগের বিনিময়ে যে এদেশটি স্বাধীনতা লাভ করে কারণ এই মুক্তিযোদ্ধা এই নেতৃবৃন্দ যারা জেল জুলুম হুলিয়া শোষণ নির্যাতন সহ্য করেছে আমাদের জাতির পিতা দীর্ঘ সময় 
আন্দোলন সংগ্রামের কারণে জেলে থাকতে হয়েছে কষ্ট করতে হয়েছে তো আমাদের জাতির পিতার নেতৃত্বে এই যে রাজনৈতিক নেতৃবৃত্ত যারা শোষণ নির্যাতনের শিকার হয়েছে তারা স্বপ্ন দেখেছিল এই দেশটি পৃথিবীর বাকি উন্নত বাংলাদেশ হবে এই দেশের মানুষ বাঙালি জাতি একটা উন্নত জাতি হিসেবে পরিণত হবে এই মুক্তিযোদ্ধা যারা আত্মত্যাগ করলো প্রাণ দিল তারা এই স্বপ্ন দেখেছিল এই যে সম্ভ্রম হারালো যে মা বন্যা তারাও এই স্বপ্ন দেখেছিল যে এই দেশটি হবে বাঙালি পৃথিবীর উন্নত বাংলাদেশ এ দেশের মানুষ বাঙালি জাতি হবে একটা উন্নত জাতি তাহলে তারা যে স্বপ্ন দেখেছিল তাদের স্বপ্ন পূরণ করার দায় কি এই তরুণ প্রজন্মের নেই অবশ্যই এই তরুণ প্রজন্মের আছে কারণ তাদের স্বপ্ন দেখার জন্য এই দেশটি তারা স্বাধীন করে দিয়ে গেছে সেই স্বাধীন বাংলাদেশে বড় বড় শিক্ষা করার সুযোগ পেয়েছি আমি সেই সরকারের উপবৃত্তি পাওয়া পাচ্ছি আমি সেই সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্তের কারণে অবৈতনিক ভাবে শিক্ষা নিচ্ছি আমি মেধাবৃত্তি দিচ্ছি আমি বিভিন্ন রকমের সাপোর্ট পাচ্ছি সেগুলো তো এই দেশের জনগণ সেই তারা স্বাধীন করে গিয়েছিল বলেই তো তারা হলে তারা তিনটি জায়গায় দায় এবং ঋণ আছে সেটা হল তার পরিবারের কাছে এ দেশের জনগণের কাছে আর এই দেশটি যারা স্বাধীন করে দিয়ে আহ্বান করব তরুণ প্রজন্ম তার মন এবং মননের মধ্যে তার বিবেক এবং বিবেচনার মধ্যে সর্বোপরি তার চেতনার মধ্যে গঠিত করবে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই জিনিসটা যদি গঠিত করতে পারে এই তাহলে তার মধ্যে ত্যাগের মহিমা গড়ে উঠবে কারণ এরা সবাই ত্যাগ করেছিল এরা সবাই ত্যাগ করে ত্যাগের মহিমা গড়ে উঠবে আর ত্যাগের মহিমা যদি গড়ে ওঠে তাহলেই সে একজন যথার্থ দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে নিজেকে তৈরি করতে পারবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে আর দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে তাহলে এই দেশের জন্য তার অবস্থান থেকে যতটুকু পরিমাণে হোক না অবদান রাখতে পারবে আর সেই অবদান কে গুচ্ছ করে একদিন এই দেশটি জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে যাবে আমি এই কারণেই আজকে তরুণ প্রজন্মকে এই তিন জায়গার দায়বদ্ধতার কথা তিন জায়গার ঋণের কথা মনে রাখতে হবে সেই ঋণ শোধ করতে হলে তাকে দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে সেই বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ হয় আগামীতে একচল্লিশ সালে এই দেশটি পৃথিবীর বুকে উন্নত বাংলাদেশ হয় এবং উন্নত বাঙালি জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে সেই দাস করি আজকের এই তরুণ প্রজন্মই এই দেশটিকে ওই একচল্লিশ সালে পৃথিবীর বুকে উন্নত বাংলাদেশ এবং পৃথিবীর বুকে উন্নত বাঙালি জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আপনার এত মূল্যবান সময় আমাদেরকে দেবার জন্য সকলকে ধন্যবাদ আমার কথা শোনার জন্য আমরা আশা করব স্যার আপনি আমাদেরকে যেভাবে একটা সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন আমাদেরকে যেভাবে দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করবার জন্য আপনি ভবিষ্যতে আমাদের কিভাবে সহায়তা করে যাবেন আমরা এটা আশা করে যাব সুপ্রিয় দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এত সুন্দর একটি প্রোগ্রাম আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী সম্পর্কে তার শিক্ষা ভাবনা সম্পর্কে জানার যে প্রোগ্রামটা আমরা করেছিলাম সেটা এত মনোযোগ দিয়ে শুনবার জন্য দর্শক আমরা প্রতি সপ্তাহে আমরা আমাদের এই একাত্তরের ডায়রি প্রোগ্রামটি আমরা টেলিকাস্ট করতে থাকব এবং আপনারাও আশা করি দেখতে থাকবেন আগামীকাল আমাদের আরেকটি প্রোগ্রাম রয়েছে স্বাস্থ্য কথন নামে আমরা আশা করবো সেই প্রোগ্রামটি আর দেখবেন না এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকবার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ দেখা হবে কথা হবে আবার আগামী সপ্তাহে ইনশাল্লাহ তত ততদিন পর্যন্ত অবশ্যই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন স্টে হোম স্টে সেফ অ্যান্ড স্টে টিউন স্টে টিউন উইথ বিউ রেডিও ধন্যবাদ সবাইকে